门十三针，真诠结合，精妙绝伦。正，可救人于鬼门；邪，可控人为傀儡。师傅，这么晚了还没休息啊？师傅，师傅，你怎么了？真鬼吸火线！众人上师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，无忌，你敢伤师傅？师傅得了失魂症，我有办法救他，还敢狡辩？变身！众弟子亲眼目睹掌门被无界残害，遂将无界逐出师门。鬼门下令，日后凡门下弟子若再见无界，必以命搏之，以报弑师之仇。此后，无界隐于江湖，不知所踪。鬼门也逐渐销声匿迹。多年后，一起红衣女尸案竟令鬼门重现江湖。欲知后事如何，且听下回分解。切，每次都这样。
。好了，大家听我说，都不用慌，有我赵梦光赵探长在此，我一定保证大家的安全。太太都说了，说他呀，本来是要去车站的，结果呢，在街上迷了路。这时候啊，孙六正好路过，他就想去问个路。小师傅，小师傅，哎，小师傅，请问去车站走了走啊？
南边老妇，我名叫魏亚花，大额镇魏家村人。此案凶手可能有两个人，剪刀伤是死后伤，死者生前被人下了针，他真正的死因是因脑部受到重创，导致颅内出血，加上胸腔、腹腔多处被重击，才当场死亡。现在唯一能确定的是，打死孙六的是一名健壮的成年男性。这是尸检报告，看一下吧。哎，这宋法医也真够倒霉的，两起命案都让他撞上了。不过话又说回来，这孙六之前还扬言要找他报仇，这下倒好，这宋法医也不用担心了。人是我杀的，人是我杀的，人真是我杀的。他在为谁掩饰？哎，好，哎，我记下。昨天又去了。哎呀，最近手机被又输了。嗯，真行。赵探长，打开。我，哎呦，什么呀？这是。嗯。拿走，拿走，别墨迹。大哥，祥和旅店。事吗？有没有见过这个人？啊，我刚来这上午，具体的还得问老板。老板呢？啊，老板在楼上。回、嗯、动。案件都没查清楚，先关着，提上宋定之去、嗯。是，来，把宋定之的牢门打开。宋定之啊，你。
还想继续享受你的荣华富贵，那就好好配合我。我可以配合你，但是这件事情了结之后，你也不要再来找我了。脏活我来干，你只要动点关系就行了。谢谢你啊，小伙子。没事，您主要是过度劳累了，一定多注意休息才是。谢谢，嗯、谢谢。还得麻烦您个事儿，这个村里面有没有一个叫魏阿花的人呢？你说阿花啊？见呀、啊，为了引你入局，我可费了不少功夫。师兄，你不是号称阳城第一法医吗？怎么，你连这个都没演出来？你要是记恨于我，他可以冲过来，为何要伤及我？啊啊、师兄，乖乖交出鬼门十三针，否则这一针下去，你可会生不如死哦。师妹，师妹，师兄，无痕，你费尽心思想要得到鬼门十三针，究竟有什么目的？师妹，交给我吧。好，那我今天就清理门户。
真之时，先运一寸；凡六阴之时，先运一寸。乃行六阴之术，乃行六六阴之术。如觉病微凉，如觉病微凉，即退至五分之中。即退至五分之中，却行九阳之术，却行九阳之术，以得气，以得气，此乃阴。师妹，玉香，玉香。跟着无痕来的，他自从做了鬼门的掌门，行迹越来越诡异师妹，万师兄，你吓着我了。师妹，你怎么在这儿啊？我刚刚路过那里，然后听到有声音。啊，对了，刚才那里有人啊。人？哪有人呢？师妹，你看错了吧？没有人。走走走，回去休息了。我明明看到了呀。我没看到啊。我发现。他在偷练邪术岔罗针，但岔罗针并非本门针法，不知他从何处习得。岔罗针，一定把宋明之那小子给我逮回来。是，探长。嗯。三起命案无一不是无痕所为，说书人被杀，就是为了引我现身，然后欲将孙六之子嫁祸到我头上。杀人了，杀人了！却意外被魏阿花酒局。这是我杀的，这是我杀的。无痕见计划被破坏，便又将祥和旅店老板之死栽赃给我。你只要动点关系就行。不许动！他做这些的目的，就是为了将我逼入绝境。拿到鬼门十三针。你是说，吴恒为了嫁祸于你，先后对说书人孙六，还有旅店那个老板下了那个叫什么针来着？岔罗针。将此银针扎入人的封门穴，人只有几瞬时间可以救治，一旦过了时辰，人便始终陷入癫狂的状态，四处伤人。那无痕呢？他说了。
。探长，魏亚华的判决书下来了，两人候行刑。这么快？案件都还没查清楚。上级说，这个案子拖得太久了，全城人心惶惶的，必须尽快给百姓一个交代。赵探长，我想见魏亚华。进去吧。坐下吧。人是欲望书杀的吧？啊，不。是我杀的，人是我杀的，这事和小红一点关系没有，人是我杀的，人是我杀的，不是，是我杀的。阿莫，为什么你进来这么久，玉王叔始终都没来看过您呢？您是不是有什么难言之隐呢？这都是我这个当娘的没有用。我那天我就不该去看儿子。天地，二拜高堂，夫妻对拜，新郎新娘敬茶。娘，没想到这余望书还能攀上腋下，这个你就不知道了吧？他娘，周小云可是商会会长。爹。谢谢娘。多少钱？谢谢老板，四个铜板。呸！慢的像个王八，还敢要四个铜板？穷鬼！穷鬼，乡巴佬，土包子，死穷鬼！滚回老家去吧！看，穷酸样。李经理，李经理，余望书，走，跟我走一趟。二位警官，找我有何贵干？我问你，三天前的晚上你在哪儿？我希望，也就是说，你承认当天你在案发现场？是
，你也承认，是你亲手杀死孙六，然后让你亲娘顶罪。我没杀人。孙六尸体腹部和脑部有大量淤青，案发时，只有你和魏阿花在现场。你手上的伤，恰好说明是你打死了孙六。长官，这不过是你的推理啊。可有实际证据证明人是我杀的？要是没有，那是我事务繁忙，就先告辞了。你小子良心被狗啃了，自己杀了人，让你亲娘顶罪。你晚上睡得着吗？你，警官，说话可是要负责的。你说我杀了人，拿出证据。否则，你这身警服可就得脱了。威胁我，善意提醒。嗯、魏阿花明日清醒。儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。你娘因为想你，不远千里过来看你，而你呢，为了所谓的虚荣心，不但不认得。还让他替你顶罪，你还是个人吗？你可别忘了，你娘寒心入骨把你拉扯大，她那脸上的伤是因为救你才伤的。你娘为了你吃了多少苦，你不记得了吗？你连心都没了，留着命有何用？说完了。你可知道，若不是你娘一口咬定了。人是他杀的，真以为我拿你没有办法了吗？师兄，你回来了。你看着吴乱的，多久没归治了？娘，我回来了。哎，你知道吗？嗯，邻村那个二傻啊，他结婚了。哟，<笑>闹啥呢？谁来教我？娘、哎，我来。不用。每次都是你弄，弄完了手又疼好几天。赚钱，让您过上好日子。好，嗯，那你就好好出去闯闯，啊，呃，娘这儿啊，你别担心。也不知道小虎在外面过得好不好。小虎，小，是啊。人老了，眼神儿不好使了。娘，娘，娘，娘
no.不敲门啊！我我敲了，有人送来这个。看，娘给你做了肉卷儿。肉卷儿？你要是酒驾杀猪了，拿了点肉，还有呢啊，都吃了。哦，没有吃。哎呦。你要不喜欢吃肉，你呀多吃点儿啊，回头娘再给你做。在路上吃，出门在外呀，要照顾好自己的身体，多注意安全。不早了，您快回去吧，我该走了。放心，儿子出去赚了钱，就把您接回去，接到城里，好好的孝敬您
十三针也传给了你，怎么我就处处低你一刀？武魂被贪念蒙蔽，做出大逆不道之事。原来当年是你杀死了师傅。当年要不是师傅收留我们，我们早就被饿死街头了。那又怎么样？要不是因为……袁天启那个老头也不会死。当年，武魂用插罗阵害死你，如今又杀了许多无辜的人。师傅，我定会为鬼门和那些枉死的人讨回公道。弟子无界，谋害恩师，伤及同门，现将其逐出鬼门。我和爹都这么信任他，为什么？百闻不如一见啊，鬼门竟真的存在。
鬼门怎么会是这个鬼样子？我说宋老弟啊，你们这鬼门！过来，过来啊！这小子魔怔了，我已经崩了他。赵团长，他是我同门师兄弟，不要杀了他。没想到无痕，竟对你们也用了插罗针。师兄，师兄，我们回来了。师兄，我再也不敢了，你别跟师傅说啊。走，师兄，走，师兄，爹要是责罚我，你帮帮我好不好？师兄，你看我的针法对不对？师兄，爹来了，快躲起来！师兄。师妹，师兄，别过来，小心残害了师兄弟们。师傅死后，他便是你最后的软肋了吧？莫要杀他！别过来！你再过来，我就掐断他脖子，后退，后退！莫要杀他！究竟怎么做？你再敢放手，交出鬼门十三针！师兄，你不能给他，要是落入他的手，后果不堪设想。现在谁是掌门？能轮到你说话？别住口！你杀了师傅，夺去掌门位，残害了师兄弟们，把鬼门搞得面目全非，还有脸说出这样的话？别废话！交出鬼门十三针！哎，哎。小子挺狂啊！今天我倒要看看是你的真坏，还是我的枪坏。小心！没事吧？没事。哎呀，搬救兵啊！看样子。你是不打算交出鬼门十三针了？你现在有两个选择：一，交出鬼门十三针；二，云凌云死。我说，我说，你说的，我也不敢全信啊。哎，要不然这样，你拿它试试。别别别别别！宋女士，宋老弟，我求宋老弟，对不住了，赵探长。一针鬼功，二针鬼心，三针鬼脸，四针鬼心，五针鬼路，六针鬼枕，七针鬼床，八针鬼室，九针鬼哭，十针鬼堂，十一针鬼灶。
第十三针呢？不说是吧？好，师兄，那这一插罗针下去，他可就死。胡说！赵探长，赵探长，鬼门十三针，生人入阴门，肉身化傀儡。去，赵探长，杀了宋清池。师傅生前不是最喜欢他了吗？啊！现在他死了下去陪师傅，你应该高兴才是啊！陆汉。是三针，可是你从没好好想过，师傅为什么始终不肯教你第十三针？那些针法，阴阳妙道，都是为了救助苍生，宣护济世，而你，为了自己的欲望和目的，不惜牺牲一切，毁灭一切。你可曾想过？那些被你伤害和杀死的人，他们可都是无辜的。其实这么多年，我从来没有真正开心过。直到之前在刑场上，我看到薇娅花母子相认，我才明白，原来爱才是伟大的，爱是可以战胜一切的。可是你始终都没有悟到。你知道吗？师傅也没有救我第十三针。第十三针没有任何的秘诀法门，是要用善心善念才能悟到的。哼，无剑去死！何还执笔不悟？
就是心性尚浅，要多向无界学习，治病要治根。做人也一样，根要是好的。师傅，徒儿看您近日甚是乏累，不如让徒儿帮您扎几针，舒缓舒缓。你这扎的，扎如针。站你这刀没事啊？你这家伙，你下手太狠了！你，吴痕，一心想得到鬼门十三针，所以一定会再来找我的。到时候，无论发生什么事情，请你帮忙配合，我们一起来一场戏。我生怕扎偏了，一刀把你给扎死了。啊，不好意思，啊。伤的都不轻，这样，等等，我叫人去。凡用针之时，先运一寸；凡用针之时，先运一寸。乃行六阴之术，乃行六阴之术。如觉病微凉，如觉病微凉，即退至五分之中，即退至五分之中。凡用针之时，先运一寸。凡用针之时，先运一寸。乃行六阴之术。乃行六阴之术。如觉病微凉。如觉病微凉。即退至五分之中。
。老宋，走，跟我走一趟。怎么了？又出人命了。